அப்புறம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா ஃப்ளோரின் என்எம்ஆரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது எஃப் நைன்டீன் என்எம்ஆர் அப்போ இது வந்து யூஸ் டு டிடெக்ட் ஃப்ளோரின் கண்டெய்னிங் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்போ ஃப்ளோரின் இருக்கிற அந்த காம்பவுண்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த எஃப் நைன்டீன் என்எம்ஆர் என்ன செய்யுது யூஸ் ஆகுது அப்போ அதே போல் இட் கீவ்ஸ் லார்ஜர் கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் கம்பேர் டு ஹெச் ஒன் என்எம்ஆர் அப்போ ஹெச் ஒன் என்எம் என்எம்ஆரை போல் கம்மியாக கொடுக்காது ஹெச் ஒன் என்எம்ஆர் என்ன கொடுக்கும் ஜீரோ டு டுவெண்ட்டி வரைக்கும் எனர்ஜியும் இது வந்து ஷிஃப்ட் கொடுக்கும் பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் எஃப் நைன்டீன் என்எம்ஆர் இது வந்து அதிக லார்ஜ் கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் வேலை என்ன செய்து தருது அதே போல் இதை பாருங்கள் நியூக்ளியர் ஸ்பின்னு நியூக்ளியர் ஸ்பின் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் அப்போ ஹைட்ரஜனில் நம்ம தான் பார்த்தோம் ஆஃப் தான் இருந்தது அதே போல் இட் ஹேஸ் ஹை கைரோ மேக்னட்டிக் ரேஷியோ அப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அந்த கைரோ மேக்னட்டிக் ரேஷியோ வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஆட்டம் ஒவ்வொரு நியூக்லியைக்கும் வேறு வேறு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன செஞ்சோம் பார்த்தோம் அதே போல் ஃப்ளூரினுக்கு நமக்கு என்ன இருக்குது வேறு மாதிரி கைரோ மேக்னட்டிக் ரேஷியோ இருக்குது அதே போல் ஹையாகவும் இருக்குது இந்த கைரோ மேக்னட்டிக் ரேஷியோ அடுத்த பாயிண்ட்டை பாருங்கள் எஃப் நைன்டீன் இஸ் த தேர்ட் மோஸ்ட் ரிசெப்டிவ் என்எம்ஆர் நியூக்ளியஸ் ஆஃப்டர் ஹெச் த்ரீ நியூக்ளியஸ் அண்ட் ஹெச் ஒன் நியூக்ளியஸ் அப்போ அந்த ஹெச் ஒன் ஹெச் த்ரீக்கு அடுத்தபடியாக இந்த எஃப் நைன்டீன் அந்த நியூக்ளியஸ் தான் என்ன செய்யுது மோஸ்ட் ரிசெப்டிவ் ஓகே நல்ல வந்து என்எம்ஆர் என்ன குட் என்எம்ஆர் அதை கொடுக்குது அடுத்தது பாருங்கள் ரெஃபரன்ஸ் ஃபார் எஃப் நைன்டீன் என்எம்ஆர் என்ன ரெஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க மெயினாக சிஎஃப் சிஎல் த்ரீ வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க வேறு என்ன ரெஃபரன்ஸ் பாருங்கள் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் எஃப் அப்புறம் பிஹெச் சிஎஃப் த்ரீ சி சிக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் சிஎஃப் த்ரீ சிஓ த்ரீ ஹெச் ஓகே அப்போ இந்த இந்த மாதிரி ரெஃபரன்ஸ் நினைச்சிடாங்க இந்த எஃப் நைன்டீன் என்எம்ஆரில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்தது ஸ்பின் ஸ்பின் கப்ளிங் அப்போ கப்ளிங் எது இதுக்கெலாம் நடக்குது பாருங்கள் எஃப்க்கும் எஃப்க்கும் இடையில் கப்ளிங் நடக்குது பாருங்கள் எஃப் நைன்டீன் எஃப் நைன்டீன் அப்போ கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி லார்ஜர் தேன் ஹெச் ஒன் ஹெச் ஒன் கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட் ஏற்கனவே நமக்கு நிறைய கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட் நம்ம படிச்சுக்கிறோம் அதே போல் இந்த எஃப் நைன்டீன் எஃப் நைன்டீன் என்ன செய்யுது கப்பல் ஆகுது ரெண்டும் என்ன செய்யுது ஒன்றுக்கு ஒன்று இன்ட்ராக்ட் ஆகி நமக்கு வந்து என்ன செய்யுது ஸ்பிளிட்டிங் நடக்குது அப்போ இந்த கப்ளிங் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு ஆச்சுன்னா இதை விட அதிகமாக இருக்குது ஹெச்சுக்கு கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட் நம்ம நிறையா பார்த்தோம் அப்போ இந்த கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட் விட இந்த எஃப் நைன்டீன் எஃப் நைன்டீனோட கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ என்ன செய்யுது அதிகமாக இருக்குது அதே போல் லாங் ரேஞ்ச் கப்ளிங் ஆல்சோ அப்சர்வ்டு அதாவது ஜே டூ ஜே த்ரீ ஜே ஃபோர் ஆர் ஜே ஃபைவ் நம்ம ஏற்கனவே போன வீடியோவில் படித்தோம் ஜே டூ ஜே த்ரீ ஜே த்ரீ என்னங்கிறது தெரியும் அப்போ அப்போ லாங் ரேஞ்ச் கப்ளிங் ஆல்சோ பாசிபிள் இன் எஃப் நைன்டீன் என்எம்ஆர் அதே போல் ஜெம்னால் கப்ளிங் வித்து ஹெச் கிவ்ஸ் மோர் கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட் ஜெம்னல் கப்ளிங்காக நமக்கு தெரியும் ஒரே கார்பனில் என்ன இருக்குது ஒரு ஹெச் அப்புறமா ஒரு எஃப் அப்போ அந்த மாதிரி கப்பல் ஆச்சுன்னா அதோடய வேலை எவ்வளோ போகுது பாருங்கள் ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸுக்கு என்ன செய்யுது போகுது அடுத்தது ஜெமினல் ஃப்ளோரின்ஸ் அதாவது ஒரே கார்பனில் ரெண்டு ஃப்ளோரின் அப்போ அந்த ஃப்ளோரின் ரெண்டும் கப்பல் ஆச்சுன்னா ஜே வேலை எவ்வளோ போகுது பாருங்கள் டூ ஃபிஃப்டி டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் கெட்ஸுக்கு வந்து அதோடய வேல்யூ போகுது அடுத்தது ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் கெமிக்கல் ஷிஃப்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளோரின் அப்போ கெமிக்கல் ஷிஃப்டோட ஷிஃப்ட் ஆஃப் ஃப்ளோரின்னா என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணுறது பாருங்கள் சால்வன் எஃபெக்ட்டு ஐசோடோபிக் எஃபெக்ட்டு அப்புறம் ஸ்டெரிக் டீசீல்டிங் எஃபெக்ட் அப்போ அந்த மூணே ஞாபகம் வச்சுக்காங்க சால்வண்டு ஐசோடோபிக் அண்ட் ஸ்டெரிக் டீசீல்டிங் எஃபெக்ட் ஓகே அடுத்தது ஸ்பிளிட்டிங் எப்படிலாம் நடக்குது இதை பாருங்கள் ஹோமோ நியூக்ளியர் கப்ளிங் அதாவது எஃப்க்கும் எஃப்க்கும் நடை ரெண்டுக்கும் இடையில் நடக்கிற அந்த கப்ளிங்கு அடுத்தது பாருங்கள் ஹெச்சுக்கும் எஃப்க்கும் நடக்கிற அந்த கப்ளிங்கு இப்போ இது என்ன ஆகுது அப்போ ஜெமினல் கப்ளிங் எஃப் எஃப்பும் ஒரே காரணம் என்னச்சுன்னா நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஃபார்ட்டி டூ த்ரீ செவன்ட்டி ஹெட்ஸ் வரைக்கும் என்ன செய்யுது நமக்கு கப்ளிங் கான்சன்ட் கிடைக்கிது அதே போல் விசினல் அடுத்தடுத்து கார்பனில் இருந்துச்சுன்னா ஜீரோ டு ஃபார்ட்டி ஹெட்ஸு இப்போ ஹெட்ரோ நியூக்ளியர் கப்ளிங் பாருங்கள் ஹெச்சு எஃப் ஓகே அப்போ என்ன கிடைக்கிது நமக்கு இதில் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி டூ டு எயிட்டி ஹெட்ஸ் கிடைக்கிது இப்போ அதே போல் பாருங்கள் அதாவது ஜே ட்ரான்ஸு ட்ரான்ஸில் இருந்துச்சு அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ட்ரான்ஸோட கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட் வந்து கிரேட்டர் தேன் சிஸ்ஸு இப
ஓகே இப்போ பாருங்கள் நமக்கு எஃப்ஏக்கு மல்டிப்ளிசிட்டி போடுறோம் அப்போ என்ன ஆகுது பாருங்கள் டூ என்ஐ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ டூ என்ஐ என்ன அது ஆக்சியலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ளோரின் ஐட்டம் எத்தனை ஒன்று ஓகே அப்போ அந்த ஒன்று போட்டாச்சு அப்போ நமக்கு ஐயோட வேல்யூ பார்த்தோம் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் இப்போ நமக்கு எத்தனை பாருங்கள் டூ சிக்னல் டூ லைன்ஸ் நமக்கு வருதுன்னு பார்த்தோம் அதே போல் எஃப்இக்கு வந்து எத்தனை இருக்குது பாருங்கள் எஃப்இக்கு பக்கத்தில் ரெண்டு ஆக்சியலில் ரெண்டு ஃப்ளோரின் இருக்குது அப்போ ரெண்டு போட்டுக்காங்க இதில் எண்ணுக்கு பதிலாக டூ போட்டுக்காங்க எண்டு ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன்று டூ டூ அடிச்சிடல அப்போ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ அப்போ த்ரீ லைன்ஸ் டோட்டலி டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் லைன்ஸ் நமக்கு என்ன செய்து கிடைக்கிது பாருங்கள் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் லைன்ஸ் நமக்கு வருது அதாவது எஃப்ஏ எடுத்துக்கிட்டோம்னா பக்கத்தில் யார் இருக்கா ஒரே ஒரு எஃப் தான் இருக்குது அப்போ அந்த எஃப்ஏ ரெண்டாக என்ன செய்து ஸ்பிளிட் ஆகுது அடுத்தது இதுக்கு எடுத்துக்காங்க எஃப்இஏ எடுத்துக்காங்க எஃப்இக்கு ஒரு சிக்னல் போட்டாச்சு அப்போ எஃப்இக்கு பக்கத்தில் ரெண்டு இருக்குது அப்போ ரெண்டு இருந்துனா என்ன என் ப்ளஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ அப்போ மூணாக வந்து ஸ்பிளிட் ஆகிட்டா ஓகே அப்போ ஒரு டப்லெட் ஒரு ட்ரிப்லெட் டோட்டலி நமக்கு வந்து ஃபைவ் லைன்ஸ் நமக்கு இதில் இருக்குது